own expense. The closest port from England is Calais, which spelled L-A-I-S. For your information, the basic contract with the Foreign Legion is five years. The Foreign Legion ban recruitment if you've been charged with murder crime or drug-related convictions. Bonjour. Um, I've come to join the, the Legion in Trangier. Yes, ma'am. Yeah. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pourquoi? I've come to join the, the Legion in Frangier. Okay. Okay. Come on. Very, very nervous. Um, it's a long way away from home. Um, I'm not very good at speaking French either, you know, so I think that's going to be a big, big problem for me. Your name is? Dean William Heggie. Yeah, okay. Okay, you come here to join up the Legion for five years, that's it? Yes. Yeah? Mm. Okay. You know, if you want to join, we keep charge of you immediately from this moment now. And you're not allowed to write or to telephone for minimum four months, three or four months, yeah, you know that? Yeah. Okay. okay. We pass you in front of a doctor this afternoon. Okay. If the medic decides, then you sign your five years contract this afternoon. Back home, uh, me and my parents don't know I'm here, for a start. <laughs> um, I think the only person that knows that I'm here uh, is my uncle, my uncle Frank. Um, but apart from that, mm, None of my friends, no, none of my family. Uh, no one. Quel est uh, votre motive de venir à la Légion étrangère? What is your motivation to enlist in the Legion? Um, I've joined for uh, adventure and for a military career. Avez-vous des problèmes avec la justice en Angleterre? Do you have any problems with the justice, with the police in uh, Great Britain? No, not at all. No problem? No. Vous allez maintenant signer un contrat pour cinq ans. Provisoire. Pour l'instant. Ici, uh, à Paris. Vous signez ici. That is the first contract here in Paris which will become uh, definitively after a period of uh, tests. Five years in the Marines, um, left the Marines, and uh, I was about a month in civilian life. It was boring, really, you know, just sitting about the house, watching television. I just needed another challenge. You know? Bit of excitement, bit of adventure. I think the next challenge was uh, the French Foreign Legion.
examen de situation ne convient pas, on pourra aussi vous remettre dehors. Each one of these tests counts whether or not you're going to stay with us in the French Foreign Legion. The infirmary test, we can leave, you can leave maybe today, maybe tomorrow, depending on how things go. Afterwards, the intelligence test, if you are not intelligent enough, the same thing, we put you back to the civilian life. Physical test, Same thing if you do not get the 2,600 meters which we need, you're back to civilian life. 12 minutes. 12 minutes, s'il te Stop. Ok? T'es prêt? six is absolute limit. Anything under 2,600 meters and there'll be civilian by the end of the evening. Gone. At the end of each day, we kick out between 15 and 25 guys. Each day. So for every 35 that gets cast out for the end of the week, there's about 100 and something that are kicked out. Continue. Call. Cool. Call. Cool. Continue. Je pas encore fini. OK. OK. meters. At the moment, he's got, what, three or four minutes left, and he's just done the absolute minimum, so he's passed the test already. Oh. Now it's a question of how, how well he gets marked on the sheet, whether he's excellent, trebian or good. So hopefully, he's going to pass. But I said like I'm biased, because he's ex-British Army. I wasn't concentrating on the time I had, you know. Um, if I knew uh, like if two minutes to go, I would have, I would have uh, sprinted for the last two minutes. But, uh, easy. Give me harder. Give me more punishment. Schön, also die Kondition, von der Kondition her, hat es einigermaßen gereicht. Bloß habe ich einen Krampf gekriegt im Fuß. Da musste ich aufhören. Wenn ich Schmerzen gehabt habe, der ganze Schenkel war verkrampft, habe ich aufgehört und jetzt muss ich halt zivil gehen. Und in drei Monaten kann ich wieder herkommen. Dos, von zivil. Schon mal, ich bin in der Sack. Sie müssen mir Partei. Tut ihr Partei an der Legion? Sie müssen mir Partei. Ich war der Kühlpulte. Ich war der Kühlpulte. Ich war der Kühlpulte. Some of them didn't pass the test this morning. Mr. Gotts there. He didn't pass the, the minimum level of running, the minimum level. So he was kicked out this afternoon. And then, of course, there's a, a certain guy that was caught sleeping with somebody else last night. So he's not the type of one in the Legion. And he's gone as well. Strasbourg. Yep. Mm. Pendant qu'on reste là-bas, mets-toi au repos. C'est la première fois que tu te présentes chez nous. Is this the first time you have tried to join the legion? Ben Nabo, bon. Is this the first time that you have come here to yeah. be in the legion? The first time. What's that? 
Yes Yes. Célibataire, marié, divorcé, séparé, des enfants Are you single, married, or divorced Single. Des enfants ah. Do you have any children ah. Approche-toi du bureau, tu es là, mets-toi en repos. En repos. Bon. Désires-tu euh, euh, être sous anonymat Oui, Major. Changer de nom Oui, Major. Oui Pour quelle raison particulière euh, Disons surtout pour refaire une nouvelle vie. Oui. Parce que, bon, disons euh, que la vie civile, pour moi, ne me convient pas vraiment. Oui. Donc je vais redémarrer à zéro dans des conditions différentes. Tu as eu des problèmes avec ta famille euh, J'ai eu des problèmes avec ma famille, oui. Et donc c'est le ça peut-être qui. Il y a aussi un petit peu de ça euh, au niveau de la copine aussi. D'accord, ok, mais j'ai compris. Voilà. Euh, on va voir ça. On reçu, Major. Tu peux disposer. Bonjour. Donc, ton nom c'est Eddy Repos. Tu t'appelles Eddy. Nationalité Écossais. Écossais. C'est la première fois que tu te présentes chez nous. Is this the first time you tried to join the Legion? Yes. Est-ce qu'il désire être sous anonymat, changer de nom Do you wish to become anonymous and change your name No. The BSLA, uh, the Bureau of Statistics, we call it the Gestapo. Um, basically, it's an in interrogation. I mean, personally, I was in there for two hours. Um, and they ask you everything um, from the day you were born, about your family, everything about your, your civilian career, um, past military experience if you have any, everything. Eddie! Hey, the interview is designed to find out your background, to see if you've had any criminal connections, just to see that everything's okay on their side of you. Come on. A murderer is not tolerated. A guy who stole some money in a bank, for instance, with a gun is not tolerated. He's dangerous. A guy who steals a car uh, in, uh, can be tolerated. There is no problem. But what I know about it, the, the rules is no murderer, okay, and no guy dangerous. Écoutez tout le monde. Sortez le capi, le fâché, et mettez sous la tête. Essayez tous les trois. Comment 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 Ne touchez pas le blanc que le loueur. Ça se fait tout la tête. Mettez tout la tête. Put it on your head. Step back. Don't touch the white. Ne touche pas le blanc que le noir. Don't touch the white, just the black. This bit is very easy to get it dirty and you'll be scrubbing it after. Okay, okay that seems about right. Okay, take it off. <laughs> I'm getting on great because I've met uh, um, a lot of English speaking people, a um, couple of blokes from Scotland, um, a couple of Ireland. <laughs> um, I, 
think, uh, to be truthful, the French keep themselves to themselves and the British keep themselves to themselves. But that's going to all change when we get to Castel. They're going to split people up. So you're going to get on and you're going to be working with, with everybody, <coughs> there, whether it be French, Russian or... Uh, looking forward to it, you know. Just spent three weeks here now and it's a good feeling to have passed all the tests and just get on to the military side of training now, you know. In some ways I'm nervous. Um, I think everyone's blind. They don't know what we're going to be in for. Um, we do know it's going to be a hard time. Major. Section à disposition du sous-officier du 4e régiment étranger. Section à ma disposition, à vos ordres, Major. Double, he will want two, two plea, a just un. Okay, I pray. We sweep the plea. Okay, au revoir. Tu montres. Voilà, tu continues to faire encore deux plis. Tu montres à tout le monde. Bienvenue au quatrième étranger. Ce régiment, c'est votre régiment. Okay, for the English, you don't have your, your white cap yet, but this is your regiment. Vous allez tout d'abord découvrir l'esprit de la Légion étrangère. You will learn the spirit of the French Foreign Legion. Deuxièmement, vous allez apprendre à parler français. You will learn to speak French. Troisièmement, vous allez apprendre à tirer. Avec le fusil français, qui s'appelle le FAMAS. Je vous redis bienvenue au quatrième étranger et rendez-vous à la fin du premier mois pour la remise de vos képis blancs. Permission on train. On gagne volontaire Hegi, un mois de service, troisième compagnie, section de Lutonon, à Rattaré, à vous en mon Lutonon. J'ai ma mère à Ropo, à vous en mon Lutonon. Ok, comment t'écris ton nom Hagi, Pin, Mon Ouais, alors, ça s'écrit comment 
Non. Enfin, non. Comment tu l'écris Sperm. H I W G I E. H. Répète H. Répète H. E H. H. I E E. G G I E. Non. I. Ah I I. I. Non. I I. Hegi. Bon, tu viens d'où, Hegi Ton pays. Ah, Ton pays, chez toi. Ta ville. Tu habites où Tu es anglais Écosse et anglais. Oui, voilà. Donc tu viens d'Écosse. Ok Écosse. Écosse et Voilà. assemble one out in the, the corridor there all the time. They're always calling you out at stupid hours of the day and I'm just really tired of it like. Okay, we call them out more than once because um, when when the sergeant comes to take the pill, we count them to see if they're all here. And it's counting in French. The guys have just arrived and they're not counting their counting's not well it's not good. It's obvious it's not good because they they knew. So we get them back in the rooms to practice the counting. The French guys normally who give, who give them a hand. Then we call them out again to see how it goes. And this goes on until, until they get it right. Yesterday we were all lined up outside and we were about three seconds adrift. So the corporologist lined us up and went from one end, punching every single person, to the other. Yeah, the beatings is uh, quite daunting. Yeah, they hit you quite hard, so what I've seen. Um, there's a, uh, what was he? I think it was a Portuguese guy. His name's Aquas. He's uh, got a few bruises in his chest and that. So, um, it's just because he's Portuguese, really. Tomorrow, uh, we're leaving for a place called The Farm. Um, it's basically a month of uh, basic training, field craft, uh, the chanting, the, the singing, marching, uh, a lot of running, a lot of physical training. Um, now, from what I've heard from people that have come back from the farm, um, it is hell.
Mais comment Légal Vous tournez à quoi Tournez Allez, les mots, moi là Hey, zero. Le sac de you, le sac de you, le sac de you. Tout le reste. Et putain, c'est sûr, non ici. Le sac de ici. Actionnez là. Putain, c'est pas possible ça. Je veux que tout le monde travaille. Francophone, non francophone. Tout le monde est volontaire ici. Alors ceux qui vont commencer à buller derrière, dans les petits coins, on va vite les trouver. Position Les pommes, c'est comme ça Oui, corporal. Oui, corporal. Oui, corporal. On tape pas Oui, oui corporal En bas. En haut. 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 Son. Allez Une corde de balle Pas comme un éléphant, la corde de balle Lance ta jambe On recule On recule Les mètres Rampez, 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 rampez Les pédales, les pédales, les pédales Hé, hé, Ok C'est bon C'est bon Pas de balle, pas de balle, pas de balle, pas de balle Allez, 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 allez En bas En bas En haut En bas En haut En bas En haut, en haut. En haut. En haut. En haut. Milieu Milieu Qu'est-ce que tu fais là Il y a une caméra, il y a une caméra En haut En haut En bas Pantalon de survêtement. Répétez. Pantalon de survêtement. Répétez. Pantalon de survêtement. Répétez. C'est bon. Allez, on tire sur les bras. C'est bon. Hop. Pousse. Là. Tiens-moi cette jambe là. Ah 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 Marchez normalement Faites pas de panique Ah 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 Attention Ah Eh, vous allez beaucoup apprendre, hein Réponds Et si Normalement, normalement. Voilà, normalement. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de panique. 
personne qui te va bouffer ici. Ok, tu comprends C'est ça. Voilà, rejoins-moi. Tu peux disposer. Tu peux disposer. Ton argent, je le garde. Ok C'est ton argent, mais je le garde. On les reconnaît de suite. Gosh, I've wanted to have divine of a soul, a soul. Sir, sir. 1000, 1050, 1070, 1090. You can dispose. Oh, the legionnaire, the combat that begins. Well, that, that means what it means. But in our hearts, enthusiasm and vigilance. That is, we must always be ready to fight. We must always be ready to fight. The first phrase. Sir, sir. 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 Soldats de France, soldats du pays, nous remontons vers les lignes. Soldats de France, soldats du pays, nous remontons vers les lignes. Ok Soldats de France. Hop, silence, c'est moi qui dis 3-4, d'accord il y en a qui veulent pomper, qui veulent faire monter en haut de la colline, ils disent. Sola de France. 3, 4. Sola de France. Sola de pays. Nous remonterons vers la ville. Ok. sortir un peu de leur coquille parce qu'ils sont un peu renfermés. Je trouve, pour moi, le choix n'est pas terrible. Donc ils vont sortir de leur Écoutez, c'est pas... Redescends, redescends. À fond, là. de l'instruction, de la cohésion. Alors chantez. Oh. En bas. Oh. 
Alors, les présentations, vous allez présenter, présenter à Caporal, il va vous surveiller. Si c'est pas bon, vous n'allez pas dormir. Quoi. Et chambre impeccable. C'est que Oui, Caporal oh, oh. 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 I'm really annoyed, really seriously pissed off at the moment because <laughs> they change everything every day and uh, they talk too much. Uh, people here are really pissing me off at the moment. Uh, at, at, at this time, I, I'm just getting fed up with it because some of these things are <laughs> totally stupid. Uh, Specifically, the French, they act childish. They can't queue up. They don't know how to organize themselves. They're uh, <laughs> totally thoughtless of <coughs> other people. They just them, them, them. Um, the, the Brits, we, we keep together. We're actually trying to sort out our rooms. We, saw, we try and help other people as well as ourselves, but when we do, we get bollocked for it. And when we try and give advice when we've had experience, territorial or forces, or otherwise, the uh, civilians here, like themselves, just don't, don't give a shit, basically. And um, that's what pisses myself off and probably annoys Dean and the other Brits. Just been messed about a lot, you know, no sleep. Uh, constantly in the, the push-up position all the time. <laughs> I'm sick of that. Hey, come on, you could. Come with that. Can you speak it? Ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas si gay. la position. Ça claro. Regarde, encore. Can you speak it? Plus une fois maintenant. Hein? Répète, Franck Fouan, c'est qui là C'est quoi ça C'est pas là, c'est une Mec, puis nom c'est qui C'est Franck Fouan. C'est Franck Fouan. Tombe, 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 for every army in the world what the, the hard disciplines enforced and built up is, is is a standard is a standard practice and obviously we have our, our little so-called tricks of the trade etc but they aren't designed 
to, to um, uh, how can I say, degenerate a human being at all. It's just done for, for their good. But obviously, yes, it's, it, is, it is very tough here. You know, I'm, I'm not going to say it's, it's a holiday here. It's, it's tough, it's hard. It's the French Foreign Legion. tired uh, I mean I've had about in the past week all together I've had about uh, must be about 15 hours sleep you know maybe uh, if, uh, if that falling asleep in French classes being punished for that but we had about fucking three hours sleep within about 48 hours and uh the punishment for that was outside strip off I mean it's freezing cold at night you know and uh strip off. They hosed us down with freezing cold water and told us to stand there for an hour. It's, it's not me. I'm not uh, a military run. I thought I was following my father and my family in the forces and coming here to foreign legion to make a difference in the family. But it's probably my Christian upbringing which has been, been my backbone. But the soldiering I find too, too hard, S stressful for me. I think the stress started to get to, to Dave, like, I mean, constantly running about, constantly on the move, constantly having to be motivated, no sleep. What we were told before we came here was, it's a psychological, it's a bad look, them and you, and they're trying to break you down. And like with Dave, you know, you just think they broke him. They bring out the rest of your comrades from your dog to watch you do the punishment, you know. And then later on when they go back, um, one of the corporals just comes up and hits you and tells you not to do it again. Takes you back, and if you've still done it again, takes you outside. Yeah. And it's, it's done it now. I probably expect more, more punishment when I get cast out.
And they do two days of marching and then bivouac somewhere tomorrow night and then march again Sunday. And it's a 50k march for the Capi Blanc. At the end of the march, there's a little ceremony where they put their Capi Blanc on for the first time. They say the code of honor. And then they become legionnaires. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On touche, regardez tout ça là On touche cette partie là On touche pas partie ici là Pour que lui il sorte juste là et il va prendre la place de lui là Touchez pas le blanc hein Présentez Hop Ce fagnon est le symbole de votre volonté d'obtenir les meilleurs résultats ensemble à la fin de votre instruction. Engagé volontaire de la section du lieutenant Rattiré. Vous allez recevoir votre képi blanc. Ce képi blanc, avant vous, 500 000 légionnaires l'ont porté, dont 35 000 sont morts pour la France. Comme vos anciens, vous devrez le mériter chaque jour de votre vie. Vous le mériterez par votre volonté d'accomplir vos missions à tout prix. Vous le mériterez enfin par une fidélité sans faille à vos camarades et à la Légion étrangère. Coiffez vos képis blancs. Dokumentären Främlingslegionen ser ni nästa måndag den 2 september, samma tid som ikväll, kvart i elva. for the main reason as much other people who joined the Legion think they have a problem and when they think they have a problem they try and find a solution to resolve this problem and one of the possible solutions is to join the Legion very classic My uh, best friend died of a heart, heart attack, and my girlfriend left me. I joined the Legion. Because it's personal, I think that everyone has their own reason 
La seule raison pour venir ici. från sitt förflutna och börja ett nytt liv kan man göra det i franska Guyana. Här mitt in i regnskogen av främlingslegionens tredje regemente sin förläggning. Alla nyanlända rekryter får ordre om att hoppa från en bro. Det är så de hälsas välkomna. Den som vill kan fortfarande vara anonym i främlingslegionen. Efter tjänstgöringstidens slut får han en ny identitet och ett nytt franskt pass. Franska Guyana på Sydamerikas Atlantkust är ett av de glesast befolkade länderna i världen. 150 000 kvadratkilometer subtropisk regnskog. Här ligger den forna franska straffkolonin Djävulsön. Med fånglegender som Dreyfus och Papillon. På kyrkogården vilar fångvaktarna och deras familjer. Fångarnas kvarlevor slängdes i havet till hajarna. För 50 år sedan lades fängelset ner. Nu har främlingslegionen sin främsta bas utanför Frankrike i det här landet som för bara dög åt straffångar. I knew nothing about the place before I came here. What I knew was Bojest, Gary Cooper and then Bojest and that sort of thing. I really and truly believed I was going to be in a desert somewhere fighting Arabs. It was going to be Algeria fighting Arabs, you know, and a, and a fort lost somewhere in the middle of the desert. Uh, it's not exactly that. anländer en ny kontingent legionärer från Frankrike. Några kommer direkt från grundutbildningen. Det är ingen dröm att bli stationerad här. Livet är fullt av faror. Något befälet inte heller förnekar. Innan nykomlingarna ens hunnit kvittera ut uniformen får de ett smakprov på de faror som lurar i djungeln. Vous avez ici l'anaconda qui est le serpent le plus gros du monde, pas celui-là, mais l'espèce. Il arrive à peu près à 180 kg euh, dans les cas extrêmes. Lui, il fait en gros 6 mètres et encore loin de la taille maximum, y compris du poids maximum. C'est un très grand prédateur et il mange vraiment tout qui a sorti à sa taille. Et il est craint par la population qui borde les fleuves. Il a une mauvaise réputation. Néanmoins, je ne pense pas qu'il a déjà mangé un homme, un anaconda. Là, si on veut le prendre, on attrape la tête Ah ouais, vous, vous avancez lentement comme ça. Si vous avancez, vous avancez. Et vous le prenez vite. Hein. Surtout, il ne faut pas... Je prends, je ne prends pas. Parce qu'après, lui, il prend. Hein. Ah oui, mais il faut le prendre bien derrière la tête, ferme. Il faut... Ensuite, bien, bien équilibré. Attends, on va attraper là. D'abord, il faut attraper la tête après la queue. Sur le bec. Cool, cool. Et ça va Oui Oui Ça va, petit gars Fais-lui un bisou là, pour la télé là, pour la télé. Là devant vous allez voir maintenant le sonnette qui lui alors est le serpent le plus venimeux en Guyane et probablement un des quelques rares les plus, plus venimeux sur terre. Ce serpent là, et on peut le considérer à 100% mortel, si ce serpent vous mord, selon, selon les directeurs de l'hôpital de Cayenne, 
qui est resté quand même 32 ans directeur d'hôpital et qui a un bon ami, il m'a confirmé, mordu par les sonnettes, même sur la table d'opération, il ne pourrait rien faire. Den pensionerade legionär som sköter menageriet har fångat de flesta djuren själv. Legionärerna ger sig ut i djungeln för första gången blir de varnade för andra faror. Detachement renfort du 3e régiment étranger d'infanterie du mois de janvier 1996 rassemblé. Sur les rangs, un sous-officier, 18 militaires d'Iran, 3 militaires d'Iran en service, au complet, en nom commandant. Je me présente à vous, je suis le commandant Eberlé, je suis l'officier de prévention et de sécurité dans sept régiments, et dans ces cadres, ce matin, je vous fais une toute petite euh, exposé d'accueil afin de limiter les dégâts lorsque vous allez effectuer vos premiers pas ici, en Guyane, et en particulier dans cette belle garnison de Kourou. Avant de parler, levez le bras, ce qui ne comprend pas le français. Des désertions, ici, nous n'avons pas beaucoup. Mais l'homme qui veut vraiment partir, il n'y a pas de frontière. Donc il faut savoir qu'au Brésil, vous serez remis aux autorités françaises, au Suriname, C'est la déchéance sociale depuis plusieurs années. Donc là-bas, non seulement vous êtes remis, quand vous avez la chance, aux autorités françaises du consulat français à Paramaibo, mais vous risquez bien entendu d'être dévalisé, d'arriver à poil. On vous enlève tout. C'est un pays pauvre. Vigilance et prudence. I tried to calculate out of the 40 boys I started with how many I knew had deserted. I came to a figure of about 25% of them. There's at least 10 of them uh, taken off. Did a couple of lads cleared off in the, in the first month? They cleared off. Uh, Get a few guys hanging themselves. Yeah. Suicide. Man, there's a few, isn't it? It's yeah. We had a two in our section. One bloke jumped out of the, the top floor in the... Uh, Kester? Yeah, Kester. One guy jumped out of the, uh, the top floor. Yeah, he had enough. He jumped out of the top floor of one of the buildings. Oh. The two that took off uh, from instruction, they got caught very quickly. And uh, it, was, it wasn't very nice to watch them being brought back. There's a thing called Marsh Canal. It's uh, the duck, duck walk. <laughs> the duck walk. They have you down on your haunches with your hands behind your back, and you have to walk along. And it's, it's retiring at the best times on the flat. But well, there's a little road up to the place where we're doing our structure. They call it a farm. We do our first month of instruction on what they call a farm. There's a little incline up to the farm, and they had to do their march canal all the way up to the, to the, uh, the farm. Then they started running around the uh, uh, parade square doing got stupid things to tire them out. They got tired very quickly, and they, they, they cracked very quickly. 
uh, but they kept on going, kept, kept uh, kicking them along, pushing them along, punching them along. And it wasn't very pretty to watch. We were all told to stand around and watch them. Uh, it wasn't very nice to watch. We all understood it wasn't a good idea to, uh, to take off. Jean Praille, sur le fi, nous sommes tous deux hommes. Il ne faut pas se leurrer. Ici, comme ailleurs, on pratique le plus vieux métier du monde. Ces filles-là, ils sont motivés par la survie, tout simplement. Donc, quand la survie est en jeu, ce qui les intéresse, quand elles clignotent les yeux, comme dans les films de Walt Disney, hein, Daisy Duck, vous connaissez tous, bien entendu, il y a la note du dollar qui apparaît au fond de l'œil. Donc, une des motivations principales, Ne nous leurrons pas. Chacun parmi nous, je préfère. Vous allez voir les filles que les hommes. Bien entendu. Mais là, prenez vos précautions. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus, donc il y a aussi au mètre carré plus de sida qu'en France. Alors au vieux bourg, il y a une pharmacie. Elle est bien connue par tous nos cadres et légionnaires. Et il vend le nouveau modèle de préservatif ultra blindé, à double paroi, filtre à charbon intégré, insensibilité garantie, 1 mm 6 d'épaisseur, une véritable chambre à air. Est-ce que tu m'as compris, toi, où est la non aussi Oui Il y a un brothel ici, dans le camp. Il a été fermé il y a 6 mois, juste après que le nouveau colonel a pris son travail ici. Et bien, il y a une histoire qui va se passer. Uh, a concrete story, but uh, the, the, story, the story is that the colonel's wife is, is very Catholic or very, very religious anyway, and she was a little bit shocked that uh, such a thing, such uh, an establishment could exist on a, on a French military base. That's the story, I don't know if it's true or not, but they reckon it's the colonel's wife is the reason why the, bar, the brothel's closed down. Which is a shame. Uh, there was uh, always a, a nurse, an infirmary, a nurse who stayed there uh, every night. And as the boys would choose uh, the girl uh, that they wanted to uh, have some fun with, he'd hand them out some uh, condoms, they'd hand it head with the girl, and they'd have the fun, either the tuna francs for a quickie or a of francs for the night. And that was fine, they'd go out again, and the girls would go through about five or six boys each a night. Uh, depends, whether, well, depends which night it was. Thank you. Uh, was, I think the record... How close to payday? Yeah, the record to payday. I think the record was 14 blokes in one night for one of the girls. She worked very she worked. She earned her living that night. <laughs> Legionärerna får ge sig in till stan om de vill roa sig. Och nöjerna, det är kvinnor, sprit och slagsmål. This thing here? Well, there we go. Hello, Mum. Uh, that's, uh, I, I cut myself shaving. Uh, and, uh, you know, these, these French razors are they're really useless, you know. You're very careful with them. Cut myself shaving. Sous l'abdomen, disons, des poils qui sont dans le sens de l'araignée, d'accord Si l'araignée est sur vous, vous le dégagez dans le sens où il va, jamais dans l'autre sens. Sinon, les poils, ils s'accrochent dedans et ça va vous faire des irritations qui sont très dures à soigner, d'accord Donc, il est par là, vous le dégagez par ici. Bien, les scolopendres. Ce sont des espèces de mille pieds, mille pattes, hein, qui eux, si vous passez dessus dans la nuit, pendant que vous dormez, hein, ils peuvent laisser un brûlure qui, à partir de 30 cm de longueur de l'animal, la, hein, vous pouvez en mourir. It's surviving, it's staying alive, it's important here. It's your own ignorance gets you killed. If you have a little dive in the water and you don't know what's actually swimming there, or you're, you're, you're gone. I 
I come from a flat country and I'm not used to forest. And here I am suddenly on the other side of the world in a tropical rainforest. And it's, uh, it's kind of a shock. It is a very dangerous, hostile place. And even the Indians don't go more than five, six hundred meters into the forest. It's only the Legion who does uh, things like that. Träningen går främst ut på att lära sig att överleva i djungeln. Redan första veckan skickas de nyanlända legionärerna ut i regnskogen för att vänja sig. C'est initier les jeunes légionnaires, les jeunes arrivants au troisième étranger à la vie en forêt, en leur apprenant en particulier à monter leur, leur hamac, à monter leur bivouac, à faire un feu, à traverser une coupure humide, pour la simple raison que la Guyane est un pays où il y a énormément de, de criques, énormément de rivières, on est toujours tenu à effectuer euh, des traversées euh, dans l'eau. Här får de nya strax sin första läxa. De försöker ta sig över en flod på en trädstam som ligger och flyter i vattnet. De vet inte att den är mörken. Det är farligare än det ser ut. Hela flodbotten är täckt av trästammar. För tre år sedan hittades en ensam legionär drunknad på en liknande plats. Han hade fastnat med foten mellan trästammarna. Klockan fyra är det slutmarscherat för dagen. Då har soldaterna två timmar på sig att stå läger och snygga till sig innan mörkret faller. Till och med i djungeln håller främlingslegionen på formerna. C'est une vie intéressante, pleine. Ce qu'on sait, une aventure et tout comme ça, et donc chaque aide va se trouver dedans. Si on ne se trouve pas, euh, il ne faut pas rester. Les légionnaires ne sont pas en train de se faire. Ils sont en train de se faire une autre lexe. Häftiga skyfall ger stora mängder vatten, men ingen har tänkt på att floden fortsätter stiga. Och i nattmörkret är ingen som märker något. Nästa morgon har floden stigit ytterligare två meter. Nästan hela lägret är översvämmat. Lo, med Donc, euh, les deux, les deux côtés. Il bah, y en a qui sont partis euh, dans le bas, touchés, puis il y en a d'autres euh, qui n'ont pas démonté, il y en a des qui ont démonté. C'est à quelle heure pendant la nuit Toute la, la nuit. nuit et demi. Toute la nuit. Ça a commencé là, le plus, c'est à minuit et demi. Hein. Non. Bon, ben. On prend, on prend le chemin. Tu as passé là Tu as passé par où Par là en del privata ägodelar har spolats bort. Under natten har halva styrkan lämnat lägret och sökt skydd i en koja. Men en legionär 
måste vara gjord av hårdare virke än så. Vous faites votre sac, vous faites votre bivouac et vous dormirez dedans. Si votre bivouac se casse la figure, ben vous dormirez par terre. Tant mieux pour vous. Mais vous n'aurez pas de carbé pour vous abriter. Alors ça, vous devez l'apprendre tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait démonter le bivou votre bivouac encore ce matin. C'est pas pour vous emmerder, c'est juste pour vous habituer à faire et défaire votre bivouac et que vous le refassiez la me meilleure façon possible et mieux que vous l'avez fait la veille. Alors j'espère que ce soir, votre bivouac sera fait dans de bonnes conditions et correctement. Je ne vous vois personne dans le carbé. Allez, rapidement. Je vous rappelle, première chose, pour effectuer une traversée dans de bonnes conditions, c'est la préparation matérielle. Première chose à préparer, c'est... La corde d'assurance. On fout vite les marches. Oui, surtout que je suis au Pour pouvoir tirer sur le flot, il faut que l'un d'eux soit à l'eau avec un rire. Et c'est juste dur, il ne faut pas être prêt pour les alligatoires. Ça va. Maintenant, attention que la corde, elle passe par-dessus le... Le tronc, le tronc, parce que sinon on va t'emmerder. Voilà. Il y a un crocodile, mon lieutenant. Man måste välja en simmare med starka armar. Strömmen i flodfåran smitt är lönt. Encore, encore! Allez, ramenez-le, c'est pas bon. Il est attaché Ok, allez, ici là. Non, en bas, en bas, en bas. Voilà, c'est ça. En bas, il a... Ok, c'est bon. Under några månader ska legionärerna ut på långa expeditioner för att leta rätt på milstenar längs gränsen till Brasilien. Det är som att leta efter en nål i en höstack. Varje expedition varar i 30 dagar. De måste ju klara sig själva. Och varje dag blir de tvungna att ta sig över såna här floder. Life here is difficult because first of all you live in a wet fatigue during uh, 15 days. Uh, the time of, uh, of the course. Uh, you, you live in, an, in a tough environment with mud, uh, rain, a uh, lot of slopes. You always cross uh, rivers every 200 meters. And uh, during the survival period, if you don't hunt, if you don't kill an animal, you don't eat. Depends what part of the jungle you're in. You find a lot of marshes, you're walking through these routes. And uh, so far all I've done is fallen flat on my face and getting very, gotten very dirty. But uh, there's other folks who've fallen. Uh, And as they're going through the jungle, they, they cut a path through the jungle with their machetes. Some guys will trip over a root and fall onto a piece of a branch that's just been cut. And this guy is coming back uh, on uh, evacuated uh, from the, the jungle with branches that have gone through their arms. Or One bloke, a bit nasty, he actually fell on his arse and it, it went up his arse. The branch that had just been cut, uh, uh, he fell on it and went up his arse. <laughs> so uh, there are dangers that aren't, not, never mind the, uh, the animals, just the actual jungle itself, the actual tree itself, are bloody dangerous. <laughs> if something happens in the forest and you don't have time uh, to clear uh, a certain area for a heli helicopter to land, and you know there's always a certain direction towards uh, uh, a place a, heli uh, a helicopter can land, you just have to go there. Uh, you just don't think, you just uh, you grab your body, you make the, the stretcher and you go. En caisse noire, I recuperate. Cette caisse-là, le deuxième groupe qui passe va récupérer la caisse. C'est un parcours qui doit durer pas plus que 45 minutes. Ce matin, ils ont mis 1h10, c'est beaucoup trop long. Donc il faut pulser. On partira dans l'ordre. Cette brancarde-là avec moi et le deuxième brancard avec Mastakov. D'accord Allez, premier brancard. Derrière moi. Allez, devant, vite. 
Le devant, le derrière. Je sais plus où, je sais plus où. Allez, la colonne, on va. Ouais, c'est pas ça. On va par ici. On vous suit Ah oui. Ok, on va. It's very, very, very difficult. Every movement is very heavy, especially with a piece of timber on your uh, shoulder. And yeah, it's very difficult. Full of surprises. You see a piece of flat water, and you go inside, and it's full of roots of trees and. You get stuck up your belly button into the mud. Mannen på båren ställde inte upp frivilligt. Om man inte var skadad från början så är han det nu. Nej, no, fast. Men för att köra du porter, oui, parce que ça, parce que ça, nous supportons. Bon, avec toi, il est correct. Allez, on y va. Ouais, c'est bon. Ok, sur une barque, un ami, ok, afin de libérer le petit morceau de bois, il appuie. Et il nettoie les dents. Un système de classement, vous voyez, le plus simple qu'on avait vu. Il en parle, ok. Tant, il va faire sur quoi Il va venir sur moi, ok. Là. Et c'est là pareil, ok Là, plus profond, il me va donner la jetons sous la gueule, sous le cou, ok À la vitesse. Ok Tous les deux, ils vont fermer sur moi. Et là, il est, tape, boum. La picogne, il nous sert à quoi C'est pour cramper dans les arbres. Au suivi, par exemple, pour récupérer les œufs, des oiseaux ou des fruits. Ton temps, quoi comme ça, ça nous fait comme un corde. Tout le monde a vu À la fin, il y a un tige qui est on casse la tige, on roule le tour de poignet. Tourne. Le 
bout qui sont gravés en coupe. Voilà. Et avec ça, on peut cramper dans les arbres. Comment on fait Le bout, le nœud, on met vers là-haut. Vers là en bas. Entre les deux jambes. Et là, on peut cramper. Le point de pied, il faut essayer de toucher. Et là, vous pouvez même lâcher. Vous êtes fatigué, un grand arbre. Voici. Pour descendre, vous ouvrez le pied. Hastighetsrekordet ligger på 45 minuter. Längsta tiden tog det för en grupp amerikanska marinkårssoldater sju timmar. Allez-y, monte, debout, comme ça. Allez, allez, allez. Debout. 
Encore un peu. Touche-toi Putain Hey, pas gaulé hey. Attention d'un... Non, non, maman, putain hey, Attrape mon bras Attrape mon bras C'est tombé, oh Bon Vas-y, 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 tombe pas hey. Accroche mon épaule Non Attends ah, ah, Cours pas Accroche mon épaule Vas-y, 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 prends ton feu Allez, enfin, va Non Accroche-toi Putain non, non, je, je monte après. Chaud, chaud, non, non, putain, non. Fais gaffe devant là. Pas de mais... Montez avec les gens, puis avec les. Je suis fatigué mon frère. Avec les genoux. Avec ça, là, je suis prêt à faire mon côté. Je peux te faire quoi le coup Ok, je fais ça couille, oui. Allez, allez, allez. Lève ton jambe. Lève ton jambe. Lève la main. Et t'es sûr Et non, mon frère. Bon, bon, là, là, mais putain. Viens de ce côté-là. Là-bas, c'est trop dur. Allez, ah, bon. sauve, putain. Oh, ah, bon, allez, c'est de la merde partout. Euh. Bon. Ah. Faut bon, bon, bon. Allez, tu vas, allez. Oh, qu'est-ce que tu vas là-haut Noël ou quoi Ah, mais c'est avec les gens. Bon, c'est bon. Ok, allez. Allez, qu'est-ce que tu as Allez, 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 Attendez, allez, 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 it's a very good opportunity for the squad leader to be tested in these conditions. We, we can uh, control if he commands uh, the squad, if he, he coordinates uh, the squad. Every, every guy, every, every man, this one is tough, so I, I put it here. This one is uh, not very good, so inside the squad, he can coordinate and uh, organize the squad. So, very good for the, for the squad leader. Also, because uh, we want to also to test the toughness of the men with these conditions, and these conditions are extreme, as you, you could see. So, very good for the, the toughness of the, of the troop. And um, we want also to, to verify, to test the cohesion uh, of the, the unit so if they don't help uh, each other, they can pass over the, the obstacle. Uh, les deux, vous mettez face à face. Vous mourriez, avec toi. Avec toi, tu montes en dernier. Ne mets pas les bras, les touches, les bras. Passe sous la coude, putain. Ouais, vous dites tout. Ah, ouf. Ouf. Ouais, ouais. 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 Ouais, les études de oui, commerce, non, non. dans la boue. Oh. Aïe. Ok. Euh, hey, mettez votre sous les poules, putain, ou pas sous les... Sous les poules. Non, Vous êtes bon gol ou quoi aller, Allez, encore un, encore un, encore un. Eh, hey, hein? monte moi, moi, Et tu dos. sautes là-haut, là. Moi, sur le dos. Fêchez-vous, là, putain. Allez, si, aidez-le à monter, mettez les genoux en chaise. Encore. Allez Monte. Allez, monte, monte. après tu me chaudes ça du premier coup là-haut. Allez, bon. levez-vous, viens, 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 que ça soit facile. Attends, je ne bougez pas beaucoup. Ah, bon. Allez, pas. Hein. Putain, Sans, allez, allez, pas, allez, pas, pas bordel de main. Sur la tête, là, sur la tête. Puis... Monte sur sa tête, bon, je sais pas quoi. Allez, à tout avec cette pierre là, les pieds, il va, va glisser. Non, pas de... Allez, 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 allez sur la tête, tête là, les pieds. Monte ça où comme il faut là, restez bien droit. Je vais essayer de mettre ça, il n'y a pas de temps. Oh, il n'y a pas de mal. vas-y, essaye tout. Ah, putain, qu'est-ce qu'il y a ici Monte, qu'est-ce qu'il y a Allez, stabilisez-vous bien les deux là, ouais. 
Non, dégage, dégage toi, dégage, dégage toi, dégage. Non, fais le fais le dos là-bas. Monte, monte, Yura, monte. Euh... Monte. Poule, poule. Monte. Allez. Allez. Monte sur la tête. Monte sur la tête, là. Allez, vas-y, vas-y. Vas un coup, un coup, laisse, Nico. Allez, allez, allez. Vas -y. Vas -y. Oh, avec les mains. Allez, 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 Pousse, pousse, les mains. Allez. Ah. Encore, il se dépêche. Allez. Encore. Ah. Ouais. Un peu. Encore un une. Peu. Une. 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 Ok, il y a ça, il y en a où Attention. Allez, vous regardez, doucement. Doucement, là. Ok. Ouais. Ok, passe cinq. Hein Allez, bon. C'est une very excitante expérience. C'est très tough, très difficile de vivre dans le mud. Et painful parfois, mais juste de mettre le through it, vous savez, ça va vous hurt pour un petit moment. Mais après, c'est fait. Et c'est fait. Vous savez, vous savez, vous savez, les légionnaires de la spéciale hauteur de leur propre carnaval. Den 5 januari varje år får underofficerarna slå sig lösa. 